E bom, já adianto boa sorte a todos que estão empolgados com o concurso unificado. Mas, pessoal, para conseguir uma vaga, tem que levar a sério os estudos. E para isso, ter uma rotina organizada é fundamental. Por isso, a gente separou algumas dicas sobre como ter foco e eficiência na preparação para as provas. O Marvin Pinho vai passar tudo para a gente, não é isso? Marvin, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É, Pois é, a prova do CNU, o Concurso Nacional Unificado, vai ser aplicada no dia 5 de maio. Tem bastante tempo até lá? Tem, mas é claro que esse tempo deve ser usado para preparação, para chegar ali, quanto mais preparado, melhor né, no dia da prova. E para entender melhor esse processo de como se preparar para um concurso como esse, eu converso agora com o José Roberto, que é consultor na área de concursos públicos. José, boa tarde para você. Primeiramente, como se organiza né, esse período, essa fase, o que ela significa para quem quer se dedicar a um concurso como esse? Então, saindo o edital, o candidato ele deve entender quais são as regras, é, quais são as disciplinas, peso, questão, o programa e também conhecer a banca. Como que conhece a banca? Né? No caso, a Cis Gran Rio para o CNU. Ele tentando resolver questões de provas anteriores, concurso. É, e, e nesse processo, né, depois que ele conheceu as regras do edital, ele deve é, se organizar, ou seja, fazendo um quadro horário até a data da prova. Por exemplo, ele precisa saber o que, que ele vai fazer no dia 20 de abril, né? qual, quant, quantas horas ele vai estudar, qual o conteúdo que ele vai estudar. Então, esse planejamento, essa organização é fundamental para o candidato. E essa questão, por exemplo, de conhecer a banca, é importante para saber o critério de avaliação, né? o que, por que é importante saber disso? Né? É, o critério da avaliação ele já vem escrito no edital. Então, vão ser tantas questões de tal disciplina, tal peso. Agora, conhecer a banca que eu digo, aí ele resolver questões para saber como o examinador cobra a disciplina de português, por exemplo, né? que é diferente da maneira como a banca FGV ou VUNESP cobram. Então, por isso que é interessante, é importantíssimo esse candidato resolver bastante questões da banca é, Cis Gran Rio, no caso. E nesse processo aí, né? É, a questão da disciplina, da constância nos estudos, da frequência também é muito importante. Sim, claro, sem dúvida. A, a frequência e mais, né? Eu costumo falar para os nossos alunos que eles devem aprender a gostar de estudar, porque daí esse processo ele fica menos penoso. Concurso público ele é trabalhoso, mas trabalhoso no sentido da pessoa se organizar, no sentido dela aprender como estudar, né? porque a gente não aprendeu direito como estudar no nosso curso de formação. No nosso curso de formação a gente aprendeu a tirar nota para passar de ano. Né? E, então essas coisas assim é muito importante para o candidato saber e ele passar por esse processo de estudo de uma maneira mais tranquila. E outra coisa que o candidato a concurso público deve saber e praticar, que concurso não se faz para passar, mas até passar. Ou seja, há uma continuidade. E quando o candidato se preparar para um concurso como o CNU, onde, onde ele vai estudar disciplinas como português, matemática, raciocínio lógico, essas disciplinas, informática, essas disciplinas caem em todos os concursos praticamente. Então ele não vai, tá, não vai estar estudando somente para o CNU, ele vai estar se preparando para outros concursos públicos também. Perfeito, Roberto. Muito obrigado pelas dicas, pela orientação. Então é isso, gente. É, tem esse tempo até o dia 5 de maio, até a prova em si, mas claro que tem esse tempo para todos os candidatos e todos eles vão se preparar muito nesse período. Então, boa sorte a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Marvin. Como o Marvin falou, pessoal, boa sorte aí para todo mundo. Música